നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോബ് റൂൾസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസി ആണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു ഈ സെയിം സെൻറ്ററിലേക്ക് ഐ ടി ഐ കാർക്കുള്ള ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ വന്ന് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോബാണ് ഡിപ്ലോമ മാത്രമല്ല ഡിഗ്രി സെർട്ടൻ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നോക്കാം ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലെവൽ സെവനിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പേ സ്കെയിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് മുതൽ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരെയാണ് പേ സ്കെയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ട് ആദ്യം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറെ ആണ് ഒരു വേക്കൻസി ഉള്ളൂ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അടുത്തത് വന്നിട്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറെ ആണ് നാല് വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലോമ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിനെ ആണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് വേക്കൻസി ഉണ്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വിളിച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് വേക്കൻസിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ ഫസ്റ്റ് ക്ലാ യു സോറി അത് പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത് ഡിപ്ലോമ മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമയാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അഞ്ച് വേക്കൻസിയാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ വേണം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സിയിൽ ഫൈവ് വേക്കൻസീസ് ആണുള്ളത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇ സി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റേഷനിൽ ഇനി അടുത്ത വന്നിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് ഇതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേക്കൻസി പതിനാറ് വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ബോയ്ലർ ഓപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്പേസിൻ്റെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ തന്നെ യൂണിറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ വേണം പ്ലസ് ബോയ്ലർ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഫൈൻ ആർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഫൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അതായത് ഫൈൻ ആർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫിസിക്സ് എം പി എസ് സി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് എം പി സി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഫിസിക്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബി എസ് സിയിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വേക്കൻസി വന്നിട്ട് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ലൈബ്രറി അസിസ്റ്റൻ്റ് വന്നിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വേണം സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റിന് മാത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സെൻറ്ററിലാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏത് യൂണിറ്റ്സിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വുമൻ
ഇനി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാരുടെയും ഒ ബി സി കാരുടെയും കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കുക ഡിസബിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവരും വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും നൂറ് രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കുക ആൻഡ് അടയ്ക്കാൻ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ജനറൽ ആൻഡ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിലുള്ള മെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രം ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി വേറെ ആരും അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ ഏത് യൂസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും അടയ്ക്കാം ആൻഡ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് ഡിസംബർ പതിനാലാണ് അഞ്ച് മണിവരെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വുമൻസ് എസ് സി എസ് ടി എക്സ് സർവീസ് മാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഫീസിൽ നിന്ന് എക്സെംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം കുറേ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പി വെച്ചിരിക്കാം സോഫ്റ്റ് കോപ്പി വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഡേ നയൻത്ത് പോയിന്റിൽ താഴ്ത്തോട്ട് പറയുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്കാൻഡ് കോപ്പി വേണം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സിഗ്നേച്ചർ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ കോപ്പി ഡിപ്ലോമയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വേണം കാസ്റ്റ് വേണം പി ഡബ്ല്യു ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേണം എക്സ് സർവീസ് മാൻ്റേത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതെല്ലാം ആ നയൻത്ത് പോയിന്റിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിനെയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊക്കെ ഹാർഡ് കോപ്പി ചോദിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയത്തില്ല ഇനി സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും സ്കിൽ ടെസ്റ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിന് വിളിക്കണം എന്നില്ല അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉള്ളവരെ എല്ലാവരെയും വിളിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ഓഫ് മാറ്റും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ഉള്ളവരെ മാത്രമേ വിളിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പം എന്ത് പറ്റി തെറ്റായിട്ടാണോ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആദ്യം ഒരു സ്ക്രീനിങ് നടത്തും എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാരണം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തും കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് നടത്തില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻറ്റിമേഷൻസും റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഇൻറ്റിമേഷൻസും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ത്രൂ ആയിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇമെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫൈ ആകുകയാണെങ്കിൽ സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ ഒ സി വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ ഷിഫ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടീസും ജനറൽ ഡ്യൂട്ടീസും എടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ തന്നെ ഓൺലൈൻ മാത്രമേ അപ്ലിക്കേഷൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിവരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഫിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കാം ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ബൈ